这么着急把我叫下来，就是为了陪你荡秋千？哎呀，我有那么幼稚吗？你看，一中门口的糖炒栗子，你不怀念吗？童年的味道。还说你不幼稚？你吃不吃？我吃，我自己吃。我吃。我记得啊，上高中那会儿，每到冬天，我就特别馋这个糖炒栗子，但我舍不得买。结果有几次，你找我爸补习完功课，都会落下一包。我那个时候还觉得自己捡了大便宜呢。现在想想，你是故意的吧？那个时候放学以后啊，我看到你站在学校门口，盯着对面的这个炒货店。口水都快流下来了，我生怕林老师一时英明，就这么被你给扫地了，所以只能买来给你解解馋。嘴你怎么说？反正我有栗子吃，我不亏。吴学啊，哎，怎么样了？林老师，你看，这种方法是不是也可以敲出这个答案？嗯，没问题。这个方程如只要解开了，说明它步骤就没有问题。啊，好了，今天就到这吧，时间不早了。一会儿留着吃饭啊啊！不用，林老师。哎，林阿姨啊，今天特意炖了你爱吃的猪脚，你真不留下来吃啊？真不用，等我下次再来，咱再一起吃啊。好。哎，来了林双，我先走了哈。顾雪，嗯，有个事情我想请教你一下。你说，薇姐和她老公结婚二十多年了，一直丁克。现在这个小三儿，显然想靠怀孕上位。事情再拖下去的话，恐怕很难收场。如果你是我，你会怎么做？首先呢，薇姐是一个经验丰富的职业投资人。他之所以决定要投小莹，是因为觉得你有被投的价值。不管你会不会告诉他真相，我相信，都不会改变他的决策。当然了，人不是工作机器，在碰到这种重大变故的时候，都会增加一些不确定的因素。现在距离董事会的最后期限也没有几天了，这个时候想要找到替代位阶的投资人几乎不可能。小英是你的心血，如果这次女中盗资的话，可能你之前耗费的金钱、精力，还有时间，就全部都白费了。所以，你也觉得我应该保持沉默？不是，我只是把所有的可能性都告诉你。至于怎么选择。
，还是由你自己来决定。需要你签个字，好，放这吧。还有就是，房东又催款了，说我们再不给钱的话，就把门锁给我们换了。好，知道了，回去忙吧。好。嗯、你给的资料我都看过了，什么时候有空啊？见面聊。怎么会想到约一个这么远的地儿啊？还挺雅致的。呃，我一会儿刚好要在附近办点事儿，所以就麻烦你跑一趟了。没关系，不过我待会儿还有个会，咱们就乘风短说。五百万说多不多，说少不少。于我而言，我当然希望把投资风险降到最低，所以我就把小林的计划书给身边几个投资人朋友看了，他们都还挺有兴趣的。你之前说，如果我们这边投五百的话，磐石也会跟投，对吗？嗯，磐石是这么承诺的。那好，找一个时间把磐石的人约出来，具体来敲定一下投资和占股比。请问你们支付是现金还是刷卡？呃，刷卡。好的，谢稍等。嗯，行不行？下次哦。你说了算。说好。好。喂，老婆。你在哪儿？啊，我在外面呢。在什么地方？呃，我在超市，嗯，买点菜。哎，嗯，你想吃点什么吗？嗯，没什么，就这样吧。魏姐，今天就这样吧。先走了。嗯，好。拜拜。姐，我走了。好，拜拜。怎么还不走？快下班。走了。嗯。知道你还在这加班了，嗯，给你买了点吃的，谢谢。趁热赶紧吃点吧，吃完了早点回去休息吧。好不容易有一个投资人要见我，我得抓住这个最后的机会，把计划书再改一下。
别把自己逼得太紧了。我可以借钱给你。谢谢你啊，顾雪，但是我不能接受。你也别太固执了。你听我把话说完。如果这次融资失败了，那说明我能力确实是不足。我跟小莹没有得到市场的认可。这个时候放弃的话，那就是及时止损。但是，和暂时的输赢相比，我更想知道自己究竟在什么位置上。Thank you. 